മോഡേൺ ലക്ഷുറി എന്നാണ് മെർസിഡസ് ബെൻസ് അവരുടെ കാറുകളുടെ ഫിലോസഫീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ സെൻഷൽ പ്യൂരിറ്റി എന്ന ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയാണ് മെർസിഡസ് ബെൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സെൻഷൽ പ്യൂരിറ്റി ഡിസൈനിൽ ആദ്യം വന്നിരുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ജനറേഷൻ എസ് ക്ലാസ് ഡബ്ല്യൂ ടു 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 സീരീസിൽ പെടുന്ന ഒരു എസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വി ടു 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് വീൽ ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു വന്നത് മെർസിഡിസിൻ്റെ പുതിയ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോം എല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ എസ് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വേരിയൻ്റ് റിഫ്രഷ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും മെർസിഡിസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ തന്നെയായിരുന്നു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനെല്ലാം ഓർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ തന്നെ ഈ ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രൂവ് ആണ് മെർസിഡിസ് ഫിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൗ ടു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലൂടെ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലും ഒന്ന് റിയറിലും ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡബിൾ സ്ലാക് ഗ്രില്ലാണ് നേരത്തെ മാ ബാക്കിലും അതുപോലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ വേരിയൻ്റിൽ മാത്രം വന്നിരുന്ന ഡബിൾ സ്ലാക് ഗ്രില്ല് സാധാരണ വേരിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്രില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ത്രീ ഡി പ്രൊജക്ഷൻ ഗ്രില്ലാണ് ശരിക്കും വളരെ ഒരു പ്രസൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റമുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മൾട്ടി ബീം എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഐസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മെർസിഡിസ് ബെൻസ് സാധാരണ ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള റാങ്കിങ്ങിലുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്കിങ്ങിലുള്ള പോലെ രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റാറിന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഡൽസിൻ്റെ ഹയറാർക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡലാണ് എസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രൈപ്പ് ഉള്ളൊരു എൽ ഇ ഡി ഡേറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ താഴെ മൾട്ടി ബീം വരുന്നുണ്ട് കോർണർ ലൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് ഈ ലൈറ്റിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ പല ലൈറ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് മാട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ലേസറും എല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ മൾട്ടി ബീം എൽ ഇ ഡിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഹൈ ബീമിൽ റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ റേഞ്ചാണ് വരുന്നത് ബമ്പറിന് ചെറിയൊരു റീവോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു എയർ വെൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ക്രോം സ്ട്രിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പം ആ പഴയ എസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനും ഇന്നും യങ് ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും യങ് ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ എസ് ക്ലാസ് പുതിയ വീലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സ്പോട്ടിയും എലഗൻറ്റും മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണുള്ളത് ഫൈവ് ട്വിൻ സ്പോക്ക് ഒരു ഡയമണ്ട് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫിനിഷ് ആയി കൊടുത്തിട്ടില്ല എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ്സ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം നമ്മുടെ റോഡിലേക്കുള്ള പ്രൊഫൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ടയറും കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വീലാണ് പക്ഷേ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അട്രാക്ഷൻ നല്ലോണം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് റിയറിലും വരുന്നത് ഇതിലും സൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷനലി ഒരുപാട് വീൽ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒപ്റ്റിമം സൈസ് ഇതാണെന്ന് വേണം പറയാം കാരണം നമുക്കുള്ള റോഡിൽ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കുഷ്യൻ റൈഡ് ലഭിക്കും പിന്നെ റിമോന്ന് പറയുന്ന റൺ ഫ്ലാറ്റ് ടയറാണ് മെർസിഡീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്
ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷോൾഡർ ലൈനാണ് ഇത് വരുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഡൈനാമിക് ലൈൻ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രോം ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ലെങ്കിലും താഴെ ഒരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പും ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസിന് ചുറ്റുള്ള ക്രോം സ്ട്രിപ്പും തന്നെ ധാരാളമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് വ്യൂ മിറർ ആണ് അതിനും തന്നെ ആരോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുതിയ എസ് ക്ലാസ്സിൽ റിയർ എൻഡിലാണ് മറ്റൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ കാര്യമായൊരു മാറ്റം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലല്ല കാരണം ഡിസൈനിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നിട്ടില്ല ആകെ ബമ്പറിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യമായി മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രീ ലൈറ്റിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീ ലൈറ്റിന് ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ എൽ ഐ ഡി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണുള്ളത് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ബമ്പറിലൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ രണ്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ പൈപ്പും വലിയൊരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി എക്സോസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല ഡമ്മി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എക്സോസ്റ്റ് ആടി കൂടെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിസൈൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ബൂട്ട് പോർഷൻ ആണ് നോർമലി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലഗേജ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഒരു എസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ചെറിയ ഡിഫറൻസ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് റൂൾ ചെയ്യാവുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയും വേണ്ടാത്തൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് എസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നും ഫേമസ് ആണ് ഈ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴും വളരെയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യമായ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് അതിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൂ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രീ സ്പോക്ക് ആണ് അതിനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹബ്ബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് നോബ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ എക്കണോമിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ഉള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണത് ഇതിൻ്റെ പുറമേ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ചുള്ള രണ്ട് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഗ്രാഫിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഒരു പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂസും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രാഫിക് ലെവലാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ടച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാം റോട്ടറി നോബിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള യൂസാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നും തന്നെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് മേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷനൽ ഉപയോഗിച്ച രീതിയിലുള്ള പരിചയമുള്ള ആൾക്ക് നോബ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലോ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബേമസ്റ്ററിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ സ്പീക്കറോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് ബേമസ്റ്റർ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പാനോറമിക് റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വുഡ് ട്രിമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റ് 
ആണെന്ന് ഒരു മടിയും കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് എസ് ക്ലാസ് എന്നാൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു റിയർ സീറ്റ് ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും ആ ഒരു സീറ്റിലിരുന്നാൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നില്ല എന്നാൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല ഇത്ര ഒരു മൾട്ടി ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു കാറ് വളരെ റയർ ആണ് അതിലൊന്നാണ് ഈ പുതിയ എസ് ക്ലാസ് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല സോ ഐ എം റിയലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ദ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ എസ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള എസ് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലോങ് വീൽ ബൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിൻ സീറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിൻ സീറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെഹിക്കിളിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വെറുതെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജിക്കലിയും കുറേ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലെവൽ വൺ ഓട്ടോമേഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്കും റിവ്ലീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഉള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണലി ഈ ഒരു മോഡൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൽ ടു ഓട്ടോമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് യൂറോപ്പിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല നോംസ് പ്രകാരം അതായത് റെഡാർ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാമാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കാൻ പെർമിഷൻ വെച്ച് ലെവൽ വൺ ഫ്രീക്വൻസി പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള റെഡാറുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് അത് അതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് റെഡാറിൻ്റെ പ്ലേസിംഗ് ഉള്ളത് റെഡാറിന് പുറപ്പെടുക്കുന്ന റേസ് ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ലൈൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് നമുക്കിവിടെ ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന പ്രോപ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ സ്പീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ് ടു വൺ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ വരെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും നമ്മളത് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ഈ ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ജേക്ക് വന്നിട്ട് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുൾ ഓഫ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിലെല്ലാം തന്നെ ഒരെണ്ണം കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ബ്രേക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലൈൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്ന ഡിസ്ട്രോണിക് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രൂസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള സ്പീഡിൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകും ഫ്രണ്ടിൽ വല്ല ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അത് ആ വണ്ടി വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ട്രാക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒബ്സ്റ്റിക്കളിൻ്റെ വീണ്ടും വൺ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നൊരു ഓട്ടോമേഷൻ ഫീച്ചറാണ് മൂന്നാമതുള്ള ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റാണ് അത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അടുത്തെത്തുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്കിനുള്ള ബീപ്പ് വരും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണത് പിന്നെയുള്ളത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിററിൽ കാണാത്ത ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വാർണിംഗ് സൈനും വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി നമ്മുടെ വിസ്നിറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോപ്പ് പോയും അത് നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ഈ നാല് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓട്ടോമേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ്
എസ് ക്ലാസ് കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാറാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഒരു സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എസ് ക്ലാസ്സിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് മോക്ക് തന്നെ ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമേ നല്ലൊരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൈ ബാക്കിൽ ഒബിയസ്ലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു കൂളിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ കൂളിംഗ് ബാക്കിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലൊന്നാണ് കാറ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് മസാജ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് മസാജുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റിഫ്രഷിംഗ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റും മറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അറുപത്തിനാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പുതിയ എസ് ക്ലാസ്സിൽ അതെല്ലാം ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുമ്പത്തെ കമാൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ക്രീനും ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പുറമേ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചാർജ് ആവും ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ശരിക്കും നാല് പേർക്കാണ് ഏറ്റവും എസ് ക്ലാസ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് പേർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പറ്റാവുന്നതാണ് ശരിക്കും മൂന്ന് പേർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കാല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾനെസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നാല് പേരായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജിന് ചെറിയ സ്പേസ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ നല്ലൊരു കുഷൻ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പില്ലോ ഫീലിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റ് റിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളി ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ശരിക്കും നല്ലൊരു നാപ്പ് എടുക്കണതിൽ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സ്ക്രീൻ ടെൻ ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിലാണ് വരുന്നത് മുമ്പത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് ബോമസ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ സ്പീഡ്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോഫ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സീറ്റാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലോ അതോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എയർക്രാഫ്റ്റിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കംഫർട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി ഫോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് ഹെഡ് റെസ്റ്റും വളഞ്ഞ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മുടെ സ്ക്രീനും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലെ ആദ്യം എത്തും അത് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മേടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവറിന് തടസ്സമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിമൂവ് കാണുന്നില്ലാന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഫുള്ളും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിലാണ് വീണ്ടും സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സ്ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തും അത്രയും ഒരു ഇൻക്ലൈൻ വന്നിട്ട് കാഫ് സപ്പോർട്ട് പൊന്തി വരും അതും കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഫുഡ് സപ്പോർട്ട് കൂടെ വന്നാൽ കിട്ടുന്നൊരു കംഫർട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുന്നൊരു ഫീൽ എവിടെയും നമുക്കൊരു തടസ്സമില്ലാതെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കംഫർട്ട് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് പുതിയൊരു കാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് സിറ്റി പോയിട്ട് നയൻ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് മൈലേജ് കമ്പയർ ടു ദ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്
So have a great weekend.